Close up presents Hello 8920 Close up the closer the better আমন্ত্রণ জানাচ্ছি প্রিয় শ্রোতা আরও একবার ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরোতে আর জি কিবরিয়া আপনার সঙ্গে রয়েছি এবং আপনারা শুনছেন এবিসি রেডিও এফ এম আজকে যে জীবন গল্পটি এখানে প্রচারিত হতে যাচ্ছে সেটার একটা ছোট্ট ভূমিকা প্রয়োজন এবং আজকের এই গল্পটি অনেকটাই ফেসবুক কেন্দ্রিক ফেসবুক কেন্দ্রিক এ কারণে বলব যে আজকে যে জীবন গল্পটা বলতে এসছেন এখানে তার নামটা আমি এখন পর্যন্ত জানি না তাকে খুব সাহস করে ইনস্ট্যান্টলি এভাবে সবার সামনে নিয়ে আসা এবং তিনি একটা বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানে এসেছেন সেটা হল তার জন্মদাত্রী মাকে তিনি খুঁজে বের করতে চান আমরা জানি এই অনুষ্ঠানের শক্তি অনেক বড় এবং এই অনুষ্ঠান অনেক বড় বড় দুঃসাধ্যকে সাধন করেছে আপনাদের দোয়াতেই সেটা সম্ভব হয়েছে এবং আজকের এই গল্পটি প্রচারের পর এই ভদ্র মহিলার মা যদি বেঁচে থাকেন কিংবা পরিবারের কেউ যদি বেঁচে থাকেন তারা যদি তাকে খুঁজে পান কিংবা সেটা যদি সম্ভব হয় তাহলে নিঃসন্দেহে আমাদের অনুষ্ঠানের জন্য অনেক বড় পাওয়া হবে আমি অনুষ্ঠানের শুরুতেই বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানাবো অনুরোধ জানাবো এবং পরামর্শ দেব সেটা হল যারা এই অনুষ্ঠানটি শুনছেন যারা আমার ফেসবুকে অলরেডি কানেক্টেড আছেন তারা তো আছেন কিন্তু যারা নেই তাদেরকে বলবো আমার ফেসবুকে কানেক্টেড হওয়ার জন্য আমার ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আরজে পেস্টি আছে আরজি কিবরিয়া নাম অ্যান্ড প্লিজ লাইক দিয়ে দেবেন পেস্টি লাইক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা মেম্বার হয়ে যাবেন তো এই মুহূর্তে যিনি আমার সঙ্গে রয়েছেন তার সঙ্গে একটু পরিচিত হই আপনার নামটা একটু বলেন মোহনা এই মোহন নামটা কি কেউ দিয়েছে আপনাকে নাকি আপনি ছোটবেলা থেকে এই নামে পরিচিত আপনার মা দিয়েছে আমার আমি আসলে যখন আমি ছোট আমি যতটুকু ছোট ছিলাম তখন আমি আমার নিজের নাম ঠিক মতো বলতে পারতেন না আমার মনে হয় যে গল্পটা আমরা শুনি তাহলে বুঝতে পারবো পুরো নামটা কি আপনার আমার পুরো নামটা হচ্ছে স্বপ্না সুলতানা আক্তার মোহনা স্বপ্না সুলতানা আক্তার মোহনা আপনার বর্তমানে বয়স আঠাশ বছর বয়স এবং আপনার জন্ম জেলা কোথায় সেটা আপনি জানেন না জানেন কি হ্যাঁ আমার জন্ম যশোরে জন্ম যশোরে এটা আপনি কনফার্ম হ্যাঁ এটা আমি কনফার্ম আচ্ছা আর বর্তমানে আপনি ঢাকাতেই আছেন তাই কি বর্তমানে আমি ঠিক আছে একেবারে ছোটবেলা থেকে শুনি যখন আমার বয়স তিন কি সাড়ে তিন বছর বয়স মানে যখন আমার জ্ঞান হয় তখন থেকে আমি বলতে পারি যে আমার বাবা একজন পুলিশের লোক ছিল কিন্তু সে কোন পোস্টে কার চাকরি করতো সেটা আমি জানতাম এটা আপনি কিভাবে বলতে পারেন এটা আমি বলতে পারি আমার বাবার পোশাক এবং প্রায়ই আমাদের বাসায় আমার মায়ের সাথে আমার বাবার অনেক ঝগড়াঝাটি হতো মানে আপনার জীবনের একেবারে প্রথম দিককার যে মেমোরি সেটা দিয়ে আপনার মনে হচ্ছে যে আপনার বাবা পুলিশের লোক ছিলেন আপনি হারিয়ে গেছেন কত বছর বয়সে তখনও মানে আমি সঠিক বলতে পারতেছি না যে আসলে আমার বয়স কত কত আচ্ছা কিন্তু কেউ কথা বললে যে তার মুখের উপরে কথা বলবো সেরকম একটা বয়স ছিল না আপনি স্কুলে পড়তেন না তখন না আমাকে তখন স্কুলে স্কুলে দেওয়া হয় তারপরে বুঝতেই পারছেন কত ছোটবেলার গল্প বলছে একটু সবাই মনোযোগ দিয়ে শুনবেন আমি ফেসবুকে ভদ্র মহিলা আপনার ছবি তো দিতে হবে ফেসবুক আপনার কোনো আপত্তি আছে না আমার কোনো আপত্তি ওকে ঠিক আছে বলেন তো তখন মানে এটাই আমার প্রথম ঘটনা এখান থেকে আমার শুরু যে আমার বাবা এবং মায়ের খুব দ্বন্দ্ব হতো আমরা যে কোয়ার্টারে থাকতাম আমার বাবা কোয়ার্টারে ঠিক মতো আসতো না তো আমার মায়ের চলতে খুব কষ্ট হতো আমাদের বাজার খরচ যেটা সেটা তো রেশম পেত আর সবজি টবজি কেনা সেটা তো বাবার পকেট থেকেই আসবে তো আমার বাবার কাছে চাইলে সেটা পাওয়া যেত না আবার সংসারের অনেক কিছু আছে যে কেনাকাটা করতে হয় কারণ কোয়ার্টারের বাইরে রুম ভাড়া নিয়ে থাকতো আর যেখানে ভাড়া নিয়ে থাকতো ভাড়া কত বলতে পারবো না সেটা একটা টং ঘর ছিল আপনার কি মনে আছে যে আপনারা কয় ভাই বোন ছিলেন আমি আমার বাবা মায়ের একটাই মেয়ে একটাই মাত্র মেয়ে মানে তখন আপনি একজনই হ্যাঁ আমি তখন একজনই ওকে তো আমার মানে ওদের এই গন্ডগোলের মধ্যে বোঝা যায় যে আমার বাবা আর একটা বিয়ে করছে কিভাবে বুঝতে পারেন মানে আমার মা আর বাবা যখন ঝগড়া করে তখন বলে আর তখন হচ্ছে যে আমার মা থানার বড় অফিসারের কাছে বিচার দিছে আমার বাবার নামে আমি জানি যে যারা এই পুলিশে চাকরি করে তারা দুটো বিয়ে করলে তাদের চাকরি থাকে না শাস্তি হয় হ্যাঁ শাস্তি হয় কি না তা আমি তো জানি না ওইটা আপনি ওই সময় জানতেন তো আমার মা এরকম সহ্য করতে না পারে বাসায় আসে না আমাদেরকে খরচা দেয় না না বা আমি তার বাচ্চা আমাকেও ঠিক মতো খরচাপাতি দেয় না আমি যে একটা বাবার আদর পাবো সে আদরটাও আমি পাচ্ছিলাম না তো আমার মা তখন অফিসারের কাছে গিয়ে বলেও আচ্ছা তো তখন সে আমার বাবাকে ডাকায় আমার বাবার নাম ছিল মোহাম্মদ জমির শেখ আচ্ছা 
তো ওনাকে দেখে বলল যে কি ব্যাপার তুমি কেন এমন করতেছো ফ্যামিলির দিকে দেখো না ফুটফুটে একটা বাচ্চা আছে তোমার তুমি কেন এমন করতেছো তো আমার বাবা খুব বদমেজাজি ছিলেন আমার বাবা সেই অফিসারের সামনে আমার মাকে মারে ঘাড়ে যে কাঠের বন্দুক থাকতো এগুলো কি আপনার সামনেই হচ্ছিল নাকি আপনি গল্প শুনেছেন না এগুলো আমার সামনেই হচ্ছিল আচ্ছা আমার সামনে হচ্ছিল কাঠের বন্দুকের যে পিছনটা সেটা দিয়ে আমার মাকে ইচ্ছা মতো সেখানে মারতেছিল থানার মধ্যে থানায় তো তখন সে অফিসার বলল যে আসলে এটা তো তোমাদের পারিবারিক ব্যাপার কিন্তু তুমি যে তোমার বউকে এভাবে মারতেছ সেটা শাস্তি তোমাকে ভোগ করতে হবে আমার সামনে যে এমন করতে পারে তাহলে তারা আড়ালে সে কি না করতে পারে আমার বাবা যখনই যেদিনই বাসায় আসতো মানে রাত্র কয়টা আসতো তা আমি জানি না আমি তো ঘুমে থাকতাম যখন আমার মাকে মারতো যে অনেক কান্নাকাটি চিল্লা চিল্লি হতো রাত্র শুরু হতো তো ভোর হয়ে যেত সেই মারামারি মানে আপনার বাবা বাসায় ফিরলে এইসব আপনার ঘুম ভেঙে যেত এবং আপনি এগুলো দেখতেন হ্যাঁ আমি বসে বসে এগুলো দেখতাম আর ভয়ে খাটের এক কোনায় বসে থাকতাম তো আমার মা বারবার বলতো যে মেটা ছোট ও বোঝে না ও তো ভয়ে অন্যরকম হয়ে যাবে বা একটা আতঙ্ক ভিতরে কাজ করবে তুমি এমন না করলেই পারো বরং আমরা একটা ডিসিশনে আসি তো আমার নানা বাড়ি ছিল মাগুরায় জি আমার মা তখন বলল যে তুমি যদি আমাকে রাখতে না চাও এরকম যুদ্ধ করে তার সংসার করা যায় না আমি আমার বাবার বাড়ি চলে যাব ওকে তো আমার বাবা তখন বলল তোমার যা ইচ্ছা তুমি তাই করতে পারো এটা আমাকে বলার কি আছে তো আমার মা ঠিকই সকালে উঠে সে নিজেও তৈরি হয় এবং আমাকেও তৈরি করায় তো আমাকে কাপড় পরাচ্ছে আমার বাবা শুয়ে আছে তো জিজ্ঞেস করতেছে যে মেয়ে কি সাথে করে নিয়ে যাব না রেখে যাব আমার বাবা উত্তর দিলেটে আজও আমার কানে স্পষ্ট বাজে তুমি নিয়ে যেতেও পারো রেখেও যেতে পারো এটা তোমার ইচ্ছা হয়তো আমার মা আমাকে খুব বেশি ভালোবাসত তাই আমার মা আমাকে রাখেনি সাথে নিয়ে আসছে আমার নানির বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ ছিল আমার একটা মামা ছিল সে আমার আপন মামা না সৎ মামা আমি তা জানি না তার নাম ছিল সাত্তার সেও সম্ভবত একটা হোটেলে চাকরি করত আর আমার নানির বাড়ির অবস্থা এত খারাপ ছিল যতটুকু জায়গা ছিল সে জায়গাটুকুর মধ্যে একটা রুম ছাড়া আর কিছুই ছিল না রুমটা ছিল একটা বিল্ডিং রুম আমার মা যখন সে বাসায় গিয়ে ওঠে তখন আমার নানু বলে তুমি তো চলে আসলা একটা বাচ্চা নিয়ে তো আমি তোমাকে কিভাবে রাখব কিভাবে খাওয়াবো কি করব তো আমার মা খুব মিনতি করে নানুকে বলল মা তুমি টেনশন করো না আমি একটা কাজ খুঁজে নিব তুমি শুধু আমার মেয়েটাকে রাখার ব্যবস্থা করব কিন্তু আমি ছোটবেলায় খুবই যেতি ছিলাম আর মার ভক্ত ছিলাম আমার মা আমাকে রেখে কথা যেতে পারতো না মোটেও পারতো না মানে এক সেকেন্ডের জন্য যে আমাকে রেখে যাবে সেটা আমার মা একেবারেই পারতো না তো আমার মা মাঝের মধ্যে আমাকে রেখে রেখে কোথায় গানে যেত সম্ভবত কাজ খুঁজত তো একদিন আমি খুব কান্নাকাটি করি আমার মাকে না পেয়ে তো মা পাশের বাড়ি থেকে এসে বলতেছে আমি তো কোথাও যাইনি আমি তো এখানেই আছি কান্না করার কি আছে কিন্তু মা খুব রাগ হয়ে আমার গালে দুটো থাপ্পড় মারছে এরপর আবার জড়ায় ধরে কাঁদতেছে কানার পরে আমার নানুকে বলল তুমি কি ওকে দুটো চকলেট এনে দিতে পারো না চকলেট এনে দিল তো থামত আমার মামা আর আমার মা যেহেতু এক রুমে ঘুমাইতো আমার নানু সবাই একই রুমে ঘুমাইতো তো আমার মা পাশের রুমের একজন মহিলার সাথে খুব ভালো সম্পর্ক তার রুমে আমাকে নিয়ে ঘুমায় তো ঘুমের ঘরে আমি আমার মাকে জড়ায় ধরতে গিয়ে দেখি মানে জড়ায় ধরতেছি ঠিকই কিন্তু তার মুখে দাঁড়ি তো আমি চোখ খুলে দেখি যে ওটা তো আমার মা না ওটা কোনো পুরুষ মানুষ তো আমি তখন উঠে বসে থাকি পাশে আমার মা তো আমার মা তখন বলতেছে কি হয়েছে তোমার ঘুম ভাঙলো কেন ঘুমাও তো আমি বলি আমার ঘুম হচ্ছে না কিন্তু বলতেও পারতেছি না যে এটা কে কারণ আমি আমার মাকে খুব ভয় পাই কিন্তু আমি এখন যতটুকু বড় হয়েছি আমি জানি যে আমার মা সেটা আমার জন্য হয়তো বা কারো কাছে সে তার দেহটাকেই দিছে এটা আপনি মনে করেন এটা আমি মনে করি আর যেহেতু আমি এখন বুঝি সেগুলো আমার এখনো মনে পড়ে সেটাতে বোঝার তো আর বাকি নেই আস্তে আস্তে আমি দেখি আমাকে যেহেতু রেখে বাইরে যেতে পারে না তো একদিন রাতে সন্ধ্যার দিকে একজন লোক আসে আমার মায়ের নাম শিরিন সুলতানা তো তাকে শিরিন করে ডাকে বলল যে শিরিন তোমাকে তো আজকে অমুক ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে হবে নাম বলে না তো তখন আমার মা বলে আচ্ছা আমি আসব তো উনি বলছে যে তোমার বাচ্চাকে কিন্তু রেখে আসো তো উনি বলছে না বাচ্চা রেখে আসা সম্ভব না আমি ওকে নিয়ে আসব না হলে ও এত বেশি বিরক্ত করবে যে ওর বিরক্তর কারণটাই হয়ে দাঁড়াবে যে মানুষ জানবে আমি কোথায় গেছি সে রাতটা ছিল জোসনা রাত ছিল মা আমাকে কোলে করে নিয়ে আসতেছে তিন চারজন লোক ছিল কিন্তু মা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছিল 
অবশ্য সেদিক দিয়ে রাস্তাও ছিল তো আমি বলি মা আমরা কোথায় যাচ্ছি তো আমার মা আম্মু বলল কথা বলে না তুমি ঘুমাও বলে তার ঘাড়ে আমার মাথাটা রেখে আমার পিঠে আর কি ঘুম পাড়ানোর মতো থাপ পড়তে ছিল যে ঘুমাও তো আমার তো ঘুম আসতেছে না যে আমরা অন্ধকার পথে যাচ্ছি মা কোথায় যাচ্ছে যাক তবু আমার মনে ভয় নেই কারণ আমি আমার মায়ের কোলে আছি ওখানে যাওয়ার পর একজন লোক আমাকে কোলে নিয়ে নিল আমার মা সেখান থেকে একটু ভিতরে গেল জি সেখান থেকে সকালে বাসায় আসি তো আমার নানু কখনো জিজ্ঞেস করছে কিনা আমি জানি না এমন করতে করতে হঠাৎ একদিন জানতে পারি যে আমার আম্মু একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরি পায় ওকে সেটা যশোরি কিন্তু সেই স্কুলে তো সকালে যেতে হবে আর অবশ্যই আমাকে বাসা রেখে যেতে হবে তো তখন থেকে আমার আম্মু শুরু করলো এক গাদি চকলেট আমি ঘুম থেকে ওঠার আগে আমার বালিশের নিচে রেখে সে চলে যেত আসলে সেই স্কুলে যেত না কোথাও যেত সেটা জানতাম না যাক এভাবে আমাদের দিন কাটতেছিল তারপর একদিন হঠাৎ শুনি আমার মা আরেকজনের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেছে এটা আপনি হঠাৎ করে শুনলেন হ্যাঁ হঠাৎ করেই জানতে পারি তো মা আমাকে কোলে নিয়েই সেখানে যাচ্ছিল আর আমার বাবার এই ঘটনাগুলো কিন্তু আমার বাবার যে লাস্ট পোস্টিং ছিল সেটা হচ্ছে নীলফামারী থানায় তো নীলফামারী থানায় যখন আমরা আসলাম তখনকার ঘটনা এগুলো আমার মা যার সঙ্গে বিয়ে হয় তার নাম হচ্ছে ফারুক আর জানতে পারি যে সে আমার বাবারই ডিপার্টমেন্টের একজন আর বিয়ে করে ওনাকে যখন বাসায় নিয়ে গেল তখন এই ফারুক লোকটা আমার মাকে বলল যে আমি তো বিয়ে করছি তোমাকে অথবা আমি তোমাকে নিয়ে সংসার করব কিন্তু তোমার বাচ্চাকে নিয়ে নয় এটা কি আপনার সামনে এটা নাকি আপনি পরবর্তীতে জানতে পারেন না আমার সামনেই বলছে আর তখন আমার মা বলে যে তাহলে আমি এখন কি করতে পারি আমি ওকে কোথায় রাখব আমি তোর মা তো উনি বলল যে দেখো একজন সন্তানের জন্য তার বাবার পরিচয় সবচেয়ে বড় ওকে ওর বাবার কাছে দিয়ে দাও তো আমার মা কি ভাবলো কি মনে করলো জানি না বলল ঠিক আছে ওকে ওর বাবার কাছে তুমি দিয়ে আসো কারণ আমি ওনার সামনা সামনি শো হতে পারবো না যেরকম ঘটনা ঘটছে তাতে ওর বাবার সামনে আমি মুখ দেখাতে পারবো না আর আমার ইচ্ছাও নেই তুমি যদি পারো ওর বাবার কাছে দিয়ে আসো আর এই ফারুক সাহেব তখন আমাকে নিল সকালবেলা আমি প্রতিদিন আমাদের মানে ওই ওই বাসাটার পাশেই শিউলি ফুলের গাছ ছিল তো আমি শিউলি ফুল কুড়ায় নিয়ে আসতাম আর আমার মা ছোট্ট করে একটা মালা গেঁথে দিত আমাকে সেদিন আমার মনে আছে আমি ফুল কুড়ায় নিয়ে আসছি আমার মা আমাকে ছোট্ট করে মালা গেঁথে আমার হাতে চুরি যেমন দেয় সেভাবে আমার হাতে দিয়ে দিছে আমাকে তৈরি করে দিয়ে বলল তোমার আঙ্কেল যেভাবে নিয়ে যাচ্ছে যা যা বলে সেটা শুনু কিন্তু রাস্তায় বিরক্ত করো না তো আমি আর প্রশ্ন করিনি যে কোথা যাব আপনি জানতেন না যে আপনাকে রিটার্ন দেওয়া হচ্ছে আপনার বাবার কাছে এটা তো আমি শুনলাম কিন্তু আমি তো জানি না যে আসলে কি আচ্ছা ঠিক আছে আমি তার সাথে গেলাম কিন্তু সেই মুহূর্তে আমার বয়সটা এমন যে খুব একটা আমি হাঁটতে পারি দীর্ঘ পথ যে আমি হাঁটতে পারবো তেমন একটা অবস্থা ছিল না তো আমি কিছুক্ষণ পরপর ওনাকে বলতেছিলাম আঙ্কেল আমাকে কোলে নাও দুটো হাত উঁচু করে দিচ্ছি আমাকে কোলে নেওয়ার জন্য উনি আমার হাতের মধ্যে কয়েকবার মারছে মেরে মেরে বলতেছে যে এত বড় একটা ভেঙ্গি মেয়ে ওকে আমি কোলে নিব আমার বুঝি হাত ব্যথা করে না কিন্তু তারপরও যখন আমার খুব পা ব্যথা করে আমি আবার বলছি আঙ্কেল আমাকে কোলে নাও উনি নেয়নি শেষ মুহূর্তে আমরা রংপুর বাস টার্মিনাল সেখানে গিয়ে উনি এক জায়গায় দাঁড়ায় অনেক খুন দাঁড়ায় থাকে তো আমি বলতেছি আমি পানি খাবো আমি চকলেট খাবো আমার চকলেটের নেশা ছিল খুব আমাকে কোনো কিছু কিনে দেয় না এবং পানিও দেয় না বলে যে আমার কাছে টাকা নেই আমি দিতে পারবো না ঘন্টাখানিক দাঁড়ায় থাকার পর অনেকেই তো খেয়াল করছে তো অনেকেই জিজ্ঞেস করতেছে কি ভাই আপনি বাচ্চাটা নিয়ে অনেকক্ষণ থেকে দাঁড়ায় আছেন আপনার সমস্যা কি তো উনি ফট করে বলে ফেললো ভাই সমস্যা বাচ্চাটাকে তো আমি কুড়ায় পাইছি ও নাম ঠিকানা বলতে পারতেছে না আমি বাচ্চাটা নিয়ে কোথায় যাব এটা আপনার স্পষ্ট করে মনে আছে হ্যাঁ আমার স্পষ্ট মনে আছে একজন দুজন করে জানাজানি হয়ে গেল তো যেহেতু ওটা বাস টার্মিনাল ওখানে খুব ভিড় হয়ে যায় এক পর্যায়ে ওখানে এক একজন এক এক প্রশ্ন কেউ বলে বাচ্চাটাকে এতিমখানায় দিয়ে দাও কেউ বলে খোঁজ নাও অনেকেই বলতেছে যে আমার নিয়ে আমার নিজের বাচ্চার মতো আমি মানুষ করব এক একজনের মুখে এক এক রকম কথা তো সেই টার্মিনালে একজন লোক তার নাম হচ্ছে লাবু সে লাবু গিয়ে বলতেছে আচ্ছা আমি দেখি লোকটাকে মানে ফারুক লোকটাকে এবং আমাকে ফারুক মানে আপনার আঙ্কেল হ্যাঁ ওই সে আঙ্কেলকে নিয়ে আসলো একটা হোটেলে বসে আসলে তো আঙ্কেল না আপনার মার হাজবেন্ড ছিলেন তখন তিনি আমার সৎ বাবা সৎ বাবা রাইট তো হোটেলে বসার পরে তাকে জিজ্ঞেস করল সে বানো আর কিছু গল্প বলল আমি তার মুখের দিকে তাকায় থাকি কিন্তু বলার সাহস নাই যা এগুলো সব মিথ্যে কথা রাইট তার মানে ওর বয়সটা কতটা ছিল কত ছোট ছিল সেটা একটু আপনার অনুমান করে নেবেন আর কি ওকে বলেন তারপর তো তখনই কিন্তু লাবু বিয়ে করেনি 
আর তখন মনে হয় আমার প্রতি তার খুব মায়া আসে এবং সে এটাও বলে আমি তো বিয়ে করিনি তবু আমি বাচ্চাটাকে চাই আপনি কি আমাকে দেবেন বলল ভাই বাচ্চাটা যার হাতে আমি দিতে পারি আমি দিতে পারলেই বাঁচি আর আমি আমার তো বাচ্চা কাচ্চা আছে তাই আমি ওকে নিতে পারতেছি না তো লাবু বলল যে আমি তো বিয়ে করিনি ঠিক আছে তবু আমি এখানে সবার সামনে কথা দিচ্ছি এবং আমি থানা পুলিশ করব সবাইকে আমি মানে উনি একটা সিগনেচার দিবে আমি আমার সন্তান হিসেবেই তাকে বড় করব এই লাবুটা কি ছিল আসলে স্টেশনের একটা আগন্তুক অপরিচিত একজন আমার তো অপরিচিত একজন ওই মুহূর্তে আর কি নতুন পরিচয় হচ্ছে তার সাথে সে হচ্ছে মানে সম্ভবত ওখানে চাকরি টাকরি করে এরকম কিছু ওকে কোন জেলার ঘটনা এটা এটা রংপুরে রংপুরে আচ্ছা আর ওনার সাথে ওনার একজন ফ্রেন্ড ছিল তার নাম হচ্ছে শাহ মোহাম্মদ ইকবাল প্রধান উনি এসে আবার লাবুকে বলল যে লাবু বাচ্চাটা যখন তুই নিবি তুই তো বিয়ে করিসনি তবে ওনারা খুব ভালো ফ্রেন্ড আমি তো বিয়ে করছি বাচ্চাটাকে আমাকে দিয়ে দে বাচ্চাটা আমার খুব ভালো লাগছে আমার মনে হয় আমার সাথে বাচ্চাটাকে মানাবে আর ছোটবেলা থেকে একটা মানুষকে বড় করতে পারলে হয়তো আমার সাথে একেবারেই অ্যাডজাস্ট হয়ে যাবে তো লাবু দিতে চায় না তারপরেও যেহেতু ফ্রেন্ড তো বলছে ঠিক আছে কিন্তু দেখো ওর যেন কোনো সমস্যা না হয় সেখান থেকে সেই ইকবালের কাছে আমাকে দিয়ে দেয় এবং ইকবাল আমাকে কোলে করে নেয় খুব আদর করে আমাকে নাম জিজ্ঞাসা করে আমার বাবার নাম আমার মায়ের নাম জিজ্ঞাসা করে আমি তো আসলে সেখানে গ্রাম বা শহর কিছুই বলতে পারতেছিলাম না একটাই কথা ছিল আমাদের বাসা নীলফামারী থানার পেছনে তোমার বাবা কি করে পুলিশ তো তখন সেই নীলফামারী থানায় সে যায় বলে যে তোমার বাবার কি কেউ আছে নাকি তো তখন আমি বললাম হ্যাঁ আমার বাবার আসলে একটা বন্ধু ছিল যার নাম হচ্ছে লাল মিয়া এর বেশি আমার কিছুই জানা নাই আমাদের বাসায় সে প্রায় আসতো এবং আমার আম্মুর সাথে গল্প টল্প করত থানায় আমি যখন যাই তখন সে লাল মিয়ার কথা বলি তো তখন তারা যখন জিজ্ঞেস করে যে মেয়েটা হারায় গেছে ওর বাবার নাম এটা এখানেই উনি চাকরি করত ওকে অফিসারের সাথে কথা হয়েছে কিনা আমি জানি না কিন্তু ওখানকার যে লোকজন আছে তারা বলল যে হ্যাঁ হ্যাঁ এই নামে একজন লোক এখানে চাকরি করত কিন্তু সে তো দেশের বাড়িতে চলে গেছে তো তারা জিজ্ঞেস করলো যে দেশের বাড়িটা কোথায় বললো যে যশোর কিন্তু মেইন আসলে কোন জায়গায় সেটা তো আমরা বলতে পারতেছি না হয়তো খাতা দেখতে হবে কিন্তু এতদিন আগের ঘটনা তো খাতা অনেক পেছনে পড়ে গেছে এগুলো আবার কে ঘাটতে যাবে তবে ওনার যদি নেম প্লেট নাম্বার থাকতো তাহলে হয়তো খুব সহজেই বলা যেত তো আমি তো তার নেম প্লেট নাম্বারটা জানতাম না তারপর থেকে সেই ইকবাল সাহেবের বাসায় আমার জীবন চলতেছে যাক সেখানে আমাকে যখন নেয় বাড়িতে নেওয়ার পর ওনার মা এবং ওনার ওয়াইফ আমাকে খুব পছন্দ করে আচ্ছা কিন্তু ওনার ওয়াইফ একটু একঘেয়ামো টাইপের উনি লোকজন পছন্দ করে না বাচ্চা অবশ্যই পছন্দ করে না কিন্তু ওনার মা মানে আমার আমার জীবন এখানেই শুরু যে এটা আমার দাদি দাদা এবং দাদি আছে তারা আমাকে খুব পছন্দ করে বা খুব সুন্দর বাচ্চা কোথা থেকে ইকবাল সাহেব কি করতেন পেশায় কি ছিলেন উনিও ওই বাস টার্মিনালে চাকরি করতেন মানে উনি তো আপনাকে নিলেন তা হ্যাঁ খোঁজ খবর করে পেলেন না যেহেতু তখন উনি আপনাকে রাখা শুরু করলেন ওয়াইফ ছিল ওখানে কোনো বাচ্চা কাচ্চা ছিল না তখনও হয়নি তখনও হয়নি না ওকে তো দাদা দাদি দেখে খুব পছন্দ করলো এবং তারা মানে যেহেতু ওখানে কোনো বাচ্চা কাচ্চা নাই ওনার একটা মেয়ে আছে মানে আমার দাদির মেয়ে মানে আমার ফুপু ওই মেয়েটা আবার ও বাড়িতেই থাকতো মানে ওনার বিয়ে ছিল কুষ্টিয়াতে যে কোনো কারণ বসত ওনারও ওখান থেকে ডিভোর্স হয়ে যায় চাকরি করে অন্য জায়গায় বিয়ে হয়েছে ওইখানেই থাকে কিন্তু ওনার মেয়ে থাকতো ওনার বাবার বাড়িতে উনি যাবতীয় খরচা এখানেই দিত একমাত্র সে আর তার ছেলের ঘরের নাতনি হিসাবে তখন সে বাড়িতে পরিচিত আমি তো দাদি তো খুব পছন্দ খুব খুশি আমি দাদু দাদু বলতেছি তো সেদিন আমি থাকি আমাকে নেওয়ার পরেই সাথে সাথে গোসল করায় রাতে মা নিজে গোসল করে না ওখানে কাজের মেয়ে ছিল ফ্রেশ করে আমাকে বাসায় মানে গরুমে নিল নেয়ার পর বলতেছে তোমার নাম কি তো পট পট করে সেখানে আমি আমার সমস্ত কথা বলতেছি তখন আমার আব্বা বলল যে বাহিরে তো কথাই বলতেছিল না এখানে তো ভালোই কথা বলতেছে মনে হয় ওর ভালো লাগতেছে যাক ভালো লাগলেই ভালো আমার দাদি বলল যে ইকবাল বাচ্চাটা আসলে কে তো উনি তখনও কিন্তু বলেনি যে উনি আমাকে পালক নিয়ে আসছে বলছে দেখো না ওকে কেমন লাগে আমার বন্ধুর বাচ্চা দেখি না আজকে ও থাকতে পারে নাকি ও নাকি ওকে যে কেউ রাখলে ও নাকি থাকতে পারে ওকে তাই নিয়ে আসছি তো আমার দাদি খুব খুশি আমার দাদির আনন্দ দেখে আমার বাবাও খুশি পরের দিন সকাল আমার মা ঘুম থেকে খুব সকালে উঠছে উঠে নাস্তা টাস্তা রেডি করে আমাকে নাস্তা খাইয়ে আমাকে তৈরি করলো মানে আমাকে ফেরত দেওয়ার জন্য তো আমার বাবাকে বলতেছে যে এত বেলা হয়ে যাচ্ছে রাতটা যেহেতু থাকছে যার বাচ্চা তাকে দিয়ে আসো মা বাবা ছাড়া একজন বাচ্চা খুব কষ্ট হয় তো বলতেছে ওনার নাম ছিল বিউটি তো বলতেছে বিউটি ও আজ থেকে 
আমাদের বাসাই থাকবে ওর পরিচয় আজ থেকে আমি আর তুমি তো তখন মা খুব অবাক হয়ে গেল যে এটা কেমন কথা ওর পরিচয় তোমার আর আমার পরিচয় রাইট এখানে যে ক্লাইম্যাক্সটা শুরু হলো সেটা একটা জীবন ওনার বয়স আঠাশ বছর উনি যেটা বলছিলেন সেই আঠাশ বছর যাবৎ পুরো জীবন গল্পটা এখানে উঠে আসবে আমরা সেটা যাত্রা শুরু করলাম মাত্র এই ভদ্র মহিলা এই বয়সে এসে তার মাকে খুঁজছেন আজকে যেখান থেকে উনি শুরু করেছেন এই জায়গাটা থেকে ওনার মা যদি বেঁচে থাকেন তাহলে খুব সহজেই ওনাকে রিকগনাইজ করতে পারবেন ওনার একটা ছবি আমরা আমাদের ফেসবুকে দিয়ে দিয়েছি আপনারা চাইলে ওখানে এসে দেখতে পারেন ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কিবরিয়া ডট আরজে আমি আবারও বলছি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আরজে আরেকটি কথা বলতে চাই সেটা হলো আপনারা নিশ্চয়ই জানেন আমার স্কুলটির নাম হচ্ছে স্কুল অফ ক্রিয়েটিভ আর্টস যেটাকে আমরা সংক্ষেপে বলি সকা এখানে ফিফথ ব্যাচের অ্যাডমিশন চলছে ফিফথ ব্যাচ মানে পঞ্চম ব্যাচের অন রেডিও প্রেজেন্টেশন আরজে এবং রেডিও নিউজ টেলিভিশন প্রেজেন্টেশন সেখানে টেলিভিশন নিউজ এবং প্রোগ্রাম প্রেজেন্টেশন এছাড়া পার্সোনালিটি ডেভেলপমেন্ট এই তিনটা বিষয়কে অ্যাকুমুলেট করে একসাথে আমরা একটি কোর্স করাচ্ছি আপনি চাইলে ওখানে ট্রেন্ড আপ হতে পারেন যারা বিশেষ করে মিডিয়াতে ক্যারিয়ার করতে চান খুব শীঘ্রই ফিফথ ব্যাচের অ্যাডমিশন ক্লোজ করা হবে যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন সেক্ষেত্রে আপনাকে ফোন দিতে হবে আমি নাম্বারটি বলছি জিরো আমি আরও একবার বলছি জিরো এই নাম্বারে আপনি ফোন দিতে পারেন আর আপনি যদি সরাসরি অফিস এসে যোগাযোগ করতে চান তাহলে বলে দিচ্ছি ফার্ম গেটের আনন্দ সিনেমা হলের পাশেই ম্যাপস বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোর আমি আবারও বলছি ফার্ম গেটের আনন্দ সিনেমা হলের পাশে ভাতঘর হোটেল গলির ম্যাপস বিল্ডিং এর গ্রাউন্ড ফ্লোর এখানে আপনি চাইলে সরাসরি অফিসে যোগাযোগ করে অ্যাডমিশন নিতে পারেন বেসিক্যালি মিডিয়াতে যে ধরনের প্রফেশনগুলো আছে সেগুলোর উপরে হ্যান্ডস অন ট্রেনিং আপনি চাইলে এখানে থেকে কোর্সটা করতে পারেন মিনিমাম এডুকেশন কোয়ালিফিকেশন ইজ এসএসসি পাস হতে হবে বা এসএসসি তে পড়াশোনা করছেন এরকম আমরা ছোট্ট একটা বিরতি নেব মাত্র চার মিনিটের বিরতি চার মিনিট পরে আমি আবারও ফিরে আসছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো ক্লোজ আপ দ্য ক্লোজ আপ দ্য বেটার চার মিনিট পর প্রিয় শ্রোতা আরও একবার স্বাগত জানাচ্ছি ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট নাইন টু জিরো তে আর যে কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং মোহনা আজকে তার জীবন গল্প বলছে যারা এখানে এসে নিজের জীবনের গল্প বলতে চান তারা আমাদেরকে ফোন করবেন আমাদের ফোন নম্বরটি হচ্ছে শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই আমি আবারও বলছি শূন্য নয় ছয় এক তিন আট নয় দুই আট নয় দুই জি মোহনা আমরা যেখানটায় ছিলাম ওনাদের মধ্যে কথোপকথন হচ্ছিল যে আপনি ওখানেই থাকবেন তারপর তাদের মধ্যে একটা মানে দ্বন্দ্ব তৈরি হয় আমাদের দুজনের পরিচয় কেন পরিচয় হবে তো তখন আমার বাবা বলল যে আমি তো মেয়েটাকে খুব শখ করে নিয়ে আসছি ওকে আমার খুব ভালো লাগছে সেজন্য তো এমন একটা দ্বন্দ্ব হয় যে এক পর্যায়ে তাদের ফ্যামিলি সবাই একখানে হয় যে আসলে আমাকে রাখবে কি রাখবে না তারা আর আমার বাবা তখন একটা টেনশনে পড়ে গেল যে আমি তোকে নিয়ে আসছি আমার বন্ধুকেই বা আমি কি করে বলবো যে এটা তোকে ফেরত দিব তার মধ্যে থানা থেকে খোঁজ টোজ নিয়ে আসছে সেখানে কিন্তু আমার নামে একটা জিডিও করছিল সবাই মিলে বলতেছে যে বিউটি তুমি রাগ হচ্ছ কেন ঠিক আছে মা তো এমনিতেও ডাকতে পারে এটা তো কোনো বিষয় না তোমার বাচ্চা কাচ্চা যখন হবে তুমি তোমার মতো করে মানুষ করবা তোমার যদি ওকে ভালো না লাগে তুমি সেরকম নিও না তো বাড়িতে একটা মানুষ থাকলে তার সমস্যা নেই বাড়িতে থাক তখন সে বলল হ্যাঁ বাড়িতে থাক কিন্তু আমাকে মা বলবে আমি এটা মোটেও পছন্দ করতেছি না আর মানে আমি মানতে পারতেছি না তো সেই মুহূর্তে ওই যে আমার ফুপুর মেয়ে সে ফট করে বলতেছে এই তুমি বলো তো এখানে মা হিসেবে তোমার কাকে পছন্দ হয় তো আমি হাতের আঙ্গুল দিয়ে দেখে দেখা দিলাম যে আমার ফুপুকে তো বলল না আমার মাকে তুমি মা বলতে পারবা না কারণ আমার মাকে অলরেডি আরেকজন মা বলে যে আরেকটা যে কাজের মেয়ে ছিল সেও তাকে মা বলত আমি একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি ইকবালের ওয়াইফ সাহেবের বোন মানে ওনার ওয়াইফ তো মানতেছে না ফ্যামিলির সবাই একখানে বসছে তো ওনার ওয়াইফ কোনোভাবে মানবে না যে এটা আমার মেয়ে আচ্ছা তো তখন আপনাকে জিজ্ঞেস করলো যে তুমি আসলে কাকে মা ডাকতে চাও তখন আপনি একজনকে নির্দেশ করলেন সেই ইকবাল সাহেবের কি হয় সে বোন হয় আপন বোন জি ওকে ঠিক আছে তারপর তো তখন আমি তাকে আঙ্গুল দিয়ে যখন দেখাই তখন তার মেয়ে বলে বসলো যে না তুমি আমার আম্মুকে আম্মু বলতে পারবো না তার মেয়ে বললো এটা হ্যাঁ যে আমার আম্মু কি ভাগ দিচ্ছি নাকি আমার আম্মুর ভাগ হতেই থাকবে অলরেডি আমার আম্মুকে আরেকজন আম্মু বলে মায়ের ভাগ আমি দিতে চাই না ও
তখন আমার ফুপু বলল সমস্যা নেই তো বাচ্চা মানুষ থাকো বিউটি কি মা বলবে বিউটি মানুক আর না মানুক ইকবাল ওর বাবা বিউটি ওর মা বিউটি তুমি মানো আর না মানো এই বাচ্চা আমাদের বাসায় থাকবে বিউটি মানে হচ্ছে ইকবাল ওর ওয়াইফ ওয়াইফ হ্যাঁ তো এভাবেই আমার জীবন চলতে থাকে তখন থেকে দেখা যায় যে আমাকে কাজের হুকুম দিত চায়ের কাপটা ধুয়ে নে ঘরটা ঝাড়ু দে তো আমার থেকে ঝাড়ু অনেক বড় বলতো যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় দিতে না পারলে তুই বসে বসে ঝাড়ু দে প্রয়োজনে ঝাড়ু কেটে ছোট করে দিত হাতের মাপে করে দিত তো আমি তাই করতাম থালা বাসন কেউ মাজলে বলতো যে এটা তুই ধুয়ে নে ও বাড়িতে ছাপ ছিল কিন্তু ছাদ মানে একতলা বাড়ি ছাদের কোনো সিঁড়ি ছিল না দেয়াল দিয়ে উঠতে হতো তো আমি ছাদে উঠে কাপড় চোপড় শুখাইতাম কিন্তু কখনোই কেউ চিন্তা করত না যে আসলে আমার একটু পড়াশোনার প্রয়োজন এভাবে দিন যাচ্ছে যাচ্ছে তো এক পর্যায়ে যখন আমার বয়স সাত কি আট আমাকে মামার মা আমাকে খুব মারধুর করত সহ্য করতে পারত না আমি কোনো অন্যায় করলেই সে আমাকে মারধুর করত আর এই সাত আট বছর বয়সে আমি আমার মায়ের সাথে তর্ক করা শিখি সেটা হচ্ছে আমি যখন মা বলে ডাকি তখন বলতো আমাকে মা বলবি না স্পষ্ট আমাকে বলতো আমাকে মা বলবি না আমার সহ্য হয় না তোর মুখে আমার মা ডাক শুনতে তখনও কি নিঃসন্তান হ্যাঁ তখন উনি নিঃসন্তান আর বলতো যে মা কখনোই বলবি না তা আমি বলতাম তোমাকে আমি কি বলে ডাকবো তুমি আমাকে সেটা বলো তুমি আমাকে তুমিও বলবি না আমাকে আপনি করে বলবি তো আমি সেখানে তাকে আপনি করেই বলি যখন উনি বলতো যে আমাকে মা বলবি না তখন যেন আমার ভিতর থেকে আরো বেশি আসতো ডাক্তার মা কিছুক্ষণ পরে যে কোনো কাজের হুকুম দিলে কাজ করতেছি এটা আমাকে মা বলছে আচ্ছা আমি মাকে ডাক দিয়ে নিয়ে আসি সেই মুহূর্তে রুমে গেলেই তো আমি আমাকে মারত তোকে না বলছি তুই আমাকে মা ডাকবি না এই কথাটাও বলতো আমি নাকি ছাগলের মতো ভ্যা ভ্যা করি ছাগলের মতো আমাকে ডাকবি না আমার খুব কষ্ট লাগতো একটা কুয়া ছিল সে ওখানে বসে সে কাটতাম আবার ডাক দিলে পানি দিয়ে মুখ ধুয়ে সামনে আসতাম তো এইভাবে যখন দিন যাচ্ছে আস্তে আস্তে উনি প্রেগনেট হ্যাঁ তখন আমি বুঝি না যে আসলে ওটা কি জিনিস তো উনি বলতো আমি অসুস্থ তখন উনি আমার সাথে খুব ভালো ব্যবহার করত আমাকে কোনো কাজের কথা বললে খুব আদর করে বলতো যে এটা করতো আমার জন্য এক গ্লাস পানি নিয়ে আসতো দুধটা একটু গরম করতো মানে খুব হালকা পাতলা কাজগুলো আমাকে দিয়ে করাইতো তো যখন ওনার ডেলিভারির সময় ওনার বাবার বাড়ি ছিল পাবনা তো ওনার বোনকে নিয়ে আসে যেটা ওনার ছোট বোন নাম রুবি আরেকটা বোন আছে যেটা মেজ সেটার নাম আছে বেবি উনি আবার একেবারেই নিঃসন্তান ওনার বাচ্চা হয়ই না তো তারা এসে যখন আমাকে দেখে বলে বিউটি তুই এই বাচ্চাটার সাথে এমন করিস তাহলে ওকে দিয়ে দে আমি ওকে নিয়ে যাব তো তখন আমার মা বলে যে না যেটা আমি মানতে পারি না সেটা তোদের ঘরেও আমি মানতে পারবো না ওর পরিচয় কি ওর বাবাকে ওর জন্ম কি আমরা কিছুই জানি না তো বাড়িতে দীর্ঘদিন ওই খালামনিরা থাকার পর ওই ছোট্টবেলার ব্যবহার চালচলন দেখে বলতেছে বিউটি আমার মনে হয় ও খুব ভালো ঘরের সন্তান কারণ ওর কোনো বিরক্ত বোধ নাই মানে কোনো কিছু আপনি রিয়াক্ট করতেন না না আমার কোনো রিয়াক্ট ছিল না মানে জোর করে যে একটা আরজি করব। সেটাও ছিল না যেটা বাচ্চাদের মধ্যে থাকে সাধারণত হ্যাঁ আর ছোটবেলা থেকে আমার মনে থাকতো খুব কম আমাকে হয়তো দেখা যায় বাচ্চাদের সঙ্গে ঝগড়া ঝাটি যে কথা বলবো না সেটাও হতো না যাক আমার মা প্রায় আমাকে বলতো ঝগড়া ঝাটি হলে রাগারি হলে আমাকে মারধুর করে বলতো আজকে তোর ভাত বন্ধ যেমন আমাকে ঘর ঝাড়ু দিয়ে ঘরগুলো মুসতে বলছে ছয়টা রুম ওই ছয়টা রুম আমার পক্ষে মানে ঝটপট করে ঝাড়ু দিয়ে মুছে আসা সম্ভব ছিল না আমি একটু ঝাড় দিতাম একটু খেলতাম আমাকে দেখে ফেলবে সেজন্য খাটের নিচে বসে বসে আমি খেলতাম ওই আধা ঘন্টা এক ঘন্টা পর খুঁজতেছে ওকে পাচ্ছি না ও কোথায় তো আমার মা বুঝতো যে আমি খাটের নিচে বা সোফার নিচে আবার অনেক সময় দেখা যায় আমাকে অনেক ভোরবেলায় ডাকতো যে মেয়ে কাজ করত তাকে ও ডাকতো ও তো সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর ঘরটা ঝাড়ু দিয়ে গেলে খাটের নিচে বা সোফার নিচে শুয়ে আমি ঘুমায় যেতাম তখন বের করে আমাকে মারতো মারতো আর বলতো যে আজকে তোর ভাত বন্ধ কাজকর্ম যে শেষ বিকেল চারটার দিকে সংসারের সমস্ত কাজ শেষ আমি যেহেতু ছোট আমার কিন্তু কাজও শেষ হয় দেরিতে আমাকে কিন্তু দুপুরের খাবারটা আগে কখনো দেয়া হতো না কাজ শেষ হবে গোসল হবে তারপর তোমার খাওয়া হবে সেটা হোক সন্ধ্যা ছয়টা খিদা লাগলেও আমি কখনো বলতাম না আমি ছোটবেলা থেকে খিদা সহ্য করতে পারি কারণ ওটা জেদের খাতিরে খাই না ওই পরিবারের দাদা সেটা খেয়াল করত যে আমি না খেয়ে দিকে সেদিকে ঘুরতাম তো বলতো আয় তুই আমি তোকে খাওয়াই তোরা মা দেখবে না আমি নিজে হাতে তুলে তোরে খাওয়াই দেব আমি কিন্তু দাদার সাথেই ঘুমাইতাম তো উনি আমাকে খুব আদর করত আমি যদি তখন ছোট বাচ্চাদেরকে ফিতা দিয়ে প্যান্ট পরে তো ফিতা আমি বাঁধতে পারতাম না তো ওই দাদা আমার প্যান্টের ফিতা পর্যন্ত খুলে দিত বিকেল হলে আমাকে সুন্দর করে ফিতা দিয়ে চুল বেঁধে দিত এটা আমার মা সহ্য করতে পারত না 
কেন আব্বা আপনি ওকে এত ই করেন কারে বৌমা এমন করি নাতি থাকলে তো এমনই করব আর ওরা ছোট মানুষ ওকেও একটু আদর যত্ন দিতে হবে না হলে থাকবে কি করে না হলে দেখবা আশেপাশে কত ছোট ছোট মেয়েরা বাড়ি থেকে পালায় যায় এক সময় দেখবো পালায় যাবে কারণ তুমি যা করো তোমার যা রাগ আমার মা বললো আব্বা আপনি তো ওর সামনে বললেন তাহলে তো এটা ওর ব্রেনে ঢুকবে দাদা তখন বলতেছে তুমি যদি বোঝো যে ওর ব্রেনে ঢুকবে তাহলে তুমি যেগুলো করতেছো সেগুলো কিন্তু ওর ব্রেনে ঢোকে আমি সারাদিন আর খাওয়া দাওয়া করি না কারণ আমার যে আমাকে খাবার বন্ধ বলছে আমাকে খাবারের ভয় দেখাইছে আমি খাবো না যাক শেষে রাত্র নয়টা বাজে খাওয়া দাওয়া তখন সবাই খাচ্ছে তো বাবা বাসায় আসছে উনি কখনো আটটায় কখনো নয়টায় বাসায় আসত তো বাসায় এসে বলতেছে কি ওর মুখটা তো শুক না কেন তো বলছে জানি না তো আমার এই মোহনা নামটা সে ফ্যামিলি থেকেই দেওয়া তো আমাকে ডাকতেছে মোহনা এদিকে আসো কি হয়েছে তো আমি বাবাকে বললাম কিছু হয়নি কি খাইছো তা আমি তো কিছু খাইনি আমি কি করে বলবো যে আমি খাইছি তো আমি বললাম খাইছি কি খাইছি জানি না এটা তো কেমন কথা তুমি তো তাহলে খাওনি তা আমার বাবা আর বাড়তি কোনো প্রশ্ন না করে বললো আমাকে খাবার দাও খাবার দিল তো উনি ভাত মা খায় বলতেছে তুমিও খাও আমিও খাই বাবা বলছে ইকবাল সাহেব হ্যাঁ তো বাবার সাথে আমি খাইলাম তখন আমার মা ওখানে গিয়ে বলতেছে যে তুই সারাদিন খাইলি না এখন তুই খাইলি কেন তার মানে তুই বুঝাতে চাস যে আমি তোর উপরে অত্যাচার করি আমি তো মানে বোকা হয়ে গেছি সেখানে আসলে আমি আমার বাবার আদরটাই নিচ্ছিলাম বাবা যেহেতু আমাকে আদর করে বলছে আমি সেটা খাবো মা তো আদর করে বলেনি মা তো রাগ করে বলছে আর মা আমাকে একবারও বলেনি যে তুই খা যাক ওনার ডেলিভারির সময় ওনার বোন দুজন যে আমাকে নিতে চায় তারা বাসায় আছে এই জন্য যে বাসা দেখাশোনা তার রুম তার সংসারটা গোছানোর জন্য কাজের লোকের হাতে রান্নাটা খাইতো না বাড়তি কাজগুলো তারা করতো রান্নাটা তারা নিজের হাতেই করতো আর মাঝে মধ্যে ভর্তা টর্তা যদি বানাতে হতো সেটা আমি বানাতাম আমাকে দিয়ে এগুলো ট্রাই করে তো মানে আমাকে রান্না শেখানোর পয়েন্ট এগুলো তো আমার মা তো খুব মানে ডেলিভারির ব্যথা উঠছে আমি ভাবতেছি আমার মার জন্য কি হচ্ছে আমি তো খুব কান্নাকাটি করতেছি তো এর মধ্যে আমার বাবার কাছে ফোন যায় যে মোহনা খুব কানতেছে তো বলতো সে তো বোঝে না রুবি তুমি ওকে সামলাও আর বেবি তুমি তোমার বোনকে নিয়ে হাসপাতালে যাও রবিটাকে ওনার ছোট শালি ইকবাল সাহেবের ছোট শালি আর বেবি হচ্ছে মেজো তখন মানে হচ্ছে সম্পর্কে যিনি মা হন তার ডেলিভারি সময় হয়েছে জি জি ওকে তো তাকে হাসপাতালে নেওয়া হয় যখন ডেলিভারি হয়ে যায় দুই দিন পর আমি কানতেছি আমার মাকে দেখবো আমার মাকে দেখবো ওই মায়েরই ছোট বোন অথচ সে বলতেছে ও এভাবে কানতেছে আমার তো খুব খারাপ লাগে দুলা ভাই আপনি ওকে হাসপাতালে নিয়ে যান ওর মাকে দেখলে হয়তো ঠান্ডা হবে কিন্তু ফুপাত বোন আমাদের ডাইনিং টেবিলটা ছিল অনেক বড় আমাকে ডাইনিং টেবিলের মাঝখানে তুলে বসা বসায় রাখছে কারণ সেখান থেকে আমি নামতেও পারবো না চেয়ার গুলো সরায় রাখছে যে চেয়ারের সাহায্যে আমি যেন নামতে না পারি এটা কেন করেছে আমি খুব বিরক্ত করতেছি কানতেছি এই ঘর থেকে ও ঘরে যাচ্ছি সেদিনই আমি খুব বেশি বিরক্ত করছি আমাকে সামলাইতে পারতেছিল না পরে ওই বাবাকে ফোন দেয় বাবা বাসায় আসে তো বলে রবি ওকে রেডি করে দাও আমি ওর মার কাছে ওকে নিয়ে যাবো সেদিনই প্রথম ওই বাবার হাত ধরে বাইরে বের হই তো আমি গিয়েই মা শুয়ে আছে তো মার গলায় ধরে বলতেছিলাম মা কেমন আছো তো মুনি গলা থেকে হাতটা সরাই দেয় এবং বলে যে আমাকে স্পর্শ করার সাহস তোমাকে কে দিছে তো মেডিকেলের সমস্ত লোক তখন তাকায় আছে যে প্রশ্ন করে ফেলছে এক পর্যায়ে যে এটা কি ওনার বাচ্চা তো কেউই কোনো উত্তর দেয়নি আমি মাকে বলি মা বাবু কেমন আছে বাবু ভালো আছে তোমার হাত দিয়ে বাবুকে ধরবো না তোমার হাতে ময়লা আমি বললাম ঠিক আছে বাসায় গেলে সাবান দিয়ে হাত দিয়ে বাবুকে আমি ধরব বলছে হ্যাঁ হ্যাঁ তখনই নিও তো আমার আব্বু আসতে করে ওনার পাশে গিয়ে বলল আমি এটা শুনতে পাই যে এখানে এই ব্যবহারটা ওর সাথে না করলেও পারতাম যেহেতু ওনার ডেলিভারিটা নর্মাল ছিল ওনাকে সেখান থেকে রিলিজ দেয় উনি বাসা চলে আসে কি হলো আপনার ভাই না বোন 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 ওকে ওকে তো বিছানা শুয়ে শোয়ে রেখে রেখে মা কাজ করতেছে একচল্লিশ দিন না যাওয়া পর্যন্ত উনি রান্নাঘরে যাচ্ছে না রুম থেকেও বের হয় না গরম পানি টানি বা মায়ের যে টুকটাক জিনিসগুলো বাবুর কাঁথাগুলো শুখাইছে ওগুলো নিয়ে আসো ওগুলো বসে বসে কুছাও এগুলো আমি করতাম সাত আট বছর বয়স তো আমার তখন সেই ফ্যামিলির মানে আমার বাবারা ইকবালরা তারা তিন ভাই মেজো ভাইয়ের নাম হচ্ছে গালিব ইনি প্রায় আমাকে রুমের ভেতরে ডাকে ডেকে নিয়ে যেত আমার মাথা ব্যথা চুল টানো শরীরে ব্যথা শরীর টেপো চুল টানতাম টানতে টান ওনার এক ঘুম হয়ে যেত আর চুল টানতে টানতে আমার হাত আঙ্গুল সব ব্যথা হয়ে যেত কিন্তু আমি বলতে পারতেছি না যে আমি আর পারবো না কথাটা বলতেই পারি না সাহসে আসে না তো বাসার সবাই বলতো যে গালিব ভাইয়া যে মেয়েটাকে নেয় এতক্ষণ পর্যন্ত ওকে দিয়ে কি করে আর যখন আমাকে রুমে নিত দরজা জানালা সবকিছু আটকায় দিত পর্দা টর্দা সবকিছু ভালো করে দিয়ে দিত যেন কোনো কি
আমার শরীরে বিভিন্ন জায়গায় উনি হাত দিত অথচ ওনাকেও আমি মেজো বাবা বলে ডাকতাম আপনি যখন এই বয়সে ছিলেন তখন কি আপনি এটা বুঝতে পারতেন যে এই জিনিসগুলো এক ধরনের ভায়োলেন্স শিশুদের যেই সেক্সুয়াল ভায়োলেন্সের শিকার হতে হয় সেটার রেশিও বাংলাদেশে শুধু বাংলাদেশে না সারা বিশ্বেই বিশেষ করে সাউথ এশিয়ান কান্ট্রিগুলোতে অনেক অনেক বেশি এগুলো নিয়ে এখন বিভিন্ন বড় বড় মাপের এনজিও যারা তারা অনেক বেশি গবেষণা করছেন আমরা বিভিন্ন রকমের সোশ্যাল অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন আমরা দেখতে পাই সোশ্যাল সাইটগুলো থেকে এছাড়াও এখন কিন্তু মানুষ সচেতন করার জন্য বাচ্চাদেরকে একটা শিক্ষা দেবার চেষ্টা করছেন কিছুদিন আগে আমি নাম মেনশন করব না বাংলাদেশের খুব প্রমিনেন্ট একটা এনজিও তাদের একটা স্লোগান ছিল যে শিশুকে শরীরের সীমানা বোঝান এবং এত সুন্দর একটা স্লোগান আমি আই রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েট ইট পার্সোনালি কজ একটা শিশু যদি বোঝে যে তার যারা নিকট আত্মীয় তাদের আসলে আদরের জায়গাটা আসলে কি এবং তার বেশি অ্যাক্সেস করলেই তাকে গিয়ে বাবা মার কাছে জানাতে হবে বিষয়টা তাহলে এই বিষয়টা মিটিগেট করা সম্ভব কিছুদিন আগে যাত্রাবাড়িতে একটা দুর্ঘটনা ঘটেছে এবং যে পুলিশ অফিসার দায়িত্বরত ছিলেন তিনি সামহাও আমি তাকে আমার ফেসবুকের মাধ্যমে চিনি তো তার কাছ থেকে জানা পরবর্তীতে আমি সোশ্যাল সাইটগুলোতে দেখলামও যে এক প্রাপ্তবয়স্ক সাত বছরের একটা বাচ্চাকে এবং সে রেপ করেছে শুধু রেপ করেনি রেপ করে তাকে মেরে ফেলেছে তাকে লাশ অবস্থায় যখন পাওয়া গেল তখন আমরা দেখলাম ফেসবুকে ছবিগুলো সেই লাশটা বরফ দেয়া আমরা আমাদের এই যে সমস্যাগুলো এগুলো বছরের পর বছর যুগের পর যুগ সোশ্যাল ট্যাবু মনে করে এগুলো বাইরে বললে বাবা মায়ের কাছে বললে বা পরিবারের বাইরে গেলে এতে করে মান সম্মান হানি হয় ওই লোকটার মান সম্মান হানি হয় বাচ্চাদের মানসিকভাবে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে এইভাবে জিনিসগুলোকে চাপা রেখেছে এবং নীরবে নিভৃতে যে কত বড় ধরনের ভায়োলেন্স হতে পারে সেটা নিয়ে আমি হেলো ইত নাইন টু জিরোতে বহুবার বলেছি বারবার বলেছি এবং আবারও আপনাদেরকে বলছি বিশেষ করে শিশুদেরকে শিশুদের আচরণ শিশুদের সিকিউরিটিকে কোনোভাবেই অবহেলা করবেন না আমি যে প্রশ্নটা আপনাকে করেছিলাম যে আপনি কি বুঝতেন যে আচরণটা অন্যায় হচ্ছে আপনার প্রতি এটা কি বুঝতে পারতেন নাকি পরবর্তীতে গিয়ে বুঝছেন না তখনও আমি এটা বুঝতাম না তবে প্রথমত আমি আমার বাবাকে কখনো প্রশ্নও করিনি যে বাবা কেন তুমি এমন করো আচ্ছা আর নিজে নিজের কাছে প্রশ্ন হতো যে বাবা তো নিয়ে আসছে বাবা শরীরে ব্যথা মাথা ব্যথা চুল টানবো কিন্তু বাবা আমার শরীরে হাত দেয় কেন কিন্তু একটা ভয় কাজ করতো যে আসলে আমি কথাটা কাউকে বলবো কি বলবো না কারণ বাড়ির কারোর সাথেই তো আমি ওরকম ভালো ফ্রি না ফ্রি না কেউ আমাকে ওরকম আদরের চোখে দেখি আপনি এই ধরনের আচরণ পেতেন কিন্তু আমি কখনো গিয়ে আপনি সেটা আপনার মাকে বা বাবাকে কখনো বলতেন না বলতেন কি আমার বাবার সাথে কখনো ওভাবে কথা বলার কোনো সুযোগই ছিল না মাকে বলতেন মাকে বলছি অনেক পরে আচ্ছা অনেক পরে তো এরকম যখন বারবার হচ্ছে মানে তখন তো আমি জামা টামা কিছুই পড়ি না আমাকে তো তখন টপস পরানো হতো আর এই ড্রেসগুলো আমাকে পছন্দ করে দিত আমার ছোট কাকা যার নাম ফেরদৌস সেও আমাকে খুব ভালোবাসত উনি ওনার বয়সটা বোঝার চেষ্টা করবেন যে কত ছোট থাকলে একটা শিশু মেয়ে শিশু কাপড় না পরলেও চলে ওই সময়কার ঘটনা এগুলো তার মানে বুঝুন যে মানুষের ভেতরে যে পারভার্টনেস এটা কত মানে ভয়াবহ হতে পারে জি বলুন তারপর একদিন আমি কি করলাম আমার মা মনটা খুব ভালো দেখলাম এবং আমার সাথে সেদিন হেসে হেসে কথা বলতেছিল তো আমি মাকে বললাম মা আমি একটা কথা বলবো তো ফট করে বললো কি বলবি বল বললাম বাবা না আমাকে চিমটি দেয় মানে মেজু বাবা হ্যাঁ তো সে বললো এই বাচ্চা মানুষ এগুলো মিথ্যা কথা হয়তো বা আমি আজকে ভালো করে কথা বলছি একটা সালিশ দিয়ে দিল আর কি ওই ওকে নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা হাত পাটে পায় তো হয়তো ওর হাত পা ব্যথা করে সেই ভয়েও আমাকে ছুতা দিচ্ছে হ্যাঁ একটা সুতো দেখাচ্ছে যে ওখানে যেন আর এটা করতে না হয় আমরা এমন কেসও পেয়েছি যেটা শুধুমাত্র এরকম একটা দুঃসম্পর্কের জায়গা থেকে বিষয়টা এরকম তা না নিজ মায়ের কাছে গিয়ে বললেও অনেক সময় যে বাবা মা সেটাকে আমলে নেন না আপনারা জানেন যে হেলো ইট নাইন টু জিরোতে বর্ষা নামের একটা গল্প প্রচার করা হয়েছিল অনেক অনেক আগের ঘটনা যে স্টোরিটা এখনো মানুষজন স্মরণ করে এবং হেলো ইট নাইন টু জিরোর ইতিহাসে ওয়ান অব দ্য রিমার্কেবল স্টোরি আমি বলতে পারি সম্ভবত বাইশতম এপিসোড আমি যদি ভুল না করে থাকি তো এটা পুরো দেশে আলোড়ন তৈরি করেছিল এই গল্পটা প্রচার হওয়ার পরে আমাদের এই যে অনৈতিকভাবে যে একটা শিশুর প্রতি আচরণ শিশু না কিশোরীর প্রতিও আচরণ সেটা পারিবারিকভাবে কতটা ভয়াবহ হতে পারে এবং এটা এসে যখন সবচাইতে কাছের মানুষ সবচাইতে আশ্রয়স্থল যাদের বাবা মার কাছে যখন এটা বলে সেটা ট্রিটমেন্ট খুব একটা ভালো হয় না ভালো যে হয় না তার পেছনে কারণটা সামাজিকও কারণ একটা শিশু যখন বাবা মার কাছে গিয়ে বলছে বাবা মা চিন্তা করছে যে এটা নিয়ে যদি আমি বেশি উচ্চবাচ্য করি আমার পরিবারের দুর্নাম হবে আমার মেয়েটার দুর্নাম হবে এবং এই কারণে অনেক সময় বিষয়টা ধামাচাপা থেকে যায় তো সেই জায়গাটা থেকে আমার মনে হয় এটাকে সামহাও বের হয়ে এসে কিভাবে প্রপারলি কিওর করা যায় সেটার বিষয়ে আমাদের সবারই মনোযোগী হতে হবে আমরা কোনো
সে আবার ভালো শিক্ষিত সে রাজশাহী ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করত সে ওই বাসায় আসে তার কাছ থেকে আমি যা হেল্প পাই সেটা হচ্ছে এই যে কথাগুলো উনি শোনে আমি আমার মাকে বলি এটা উনি শোনে তো শুনে শুনে বলে ভাবি তোমার কিন্তু উচিত যে মোহনা তোমাকে যে কথাগুলো বলে সেগুলো তোমার কেয়ার করা তো মানে মা তো কানেই নেয় না তো যাক উনি আসার পর তখন আমার একটা লেখা পড়ার সুযোগ আসলো কাকিমা ওনাকে কাকিমা বলে রাখি তো উনি বলল যে ওকে অন্তত নাম দস্তখত এগুলো করানোর শেখাটা উচিত কারণ এমন একটা সময় ছিল যে শুধু নাম লিখতে জানলেও একটা সরকারি চাকরি পাওয়া যেত সেটা হোক পিয়নের চাকরি আর ওই ফ্যামিলির ফুপু আবার সরকারি চাকরি করত এভাবে যখন আলোচনা হচ্ছে যে আমাকে লেখাপড়াটা কিভাবে করাবে লেখাপড়াটা শেখানো দরকার হ্যাঁ তো তখন আমার মায়ের সাথে বলল যে ভাবি এক কাজ করি ওর জন্য একটা মাস্টার রাখি পাশেই কিছু গরিব মেয়ে আছে যারাও খুব কষ্ট করে লেখাপড়া করে শিক্ষিত তাদের থেকে একজনকে নিয়ে আসলো বলল যে তুমি আজ থেকে আমাদের বাসার এই দুটো কাজের মেয়েকে পড়াবা আমি কিন্তু সে বাসায় কাজের মেয়ে হিসেবেই আছি মানে আপনাকে বাইরে পরিচয় দিচ্ছিল কাজের মেয়ে ওকে তো সে আসতো এসে যখন দেখল যে না আমার স্থানটাই একেবারেই অন্যরকম আমার ওই ফ্যামিলির যে বাচ্চারা তারা যে ফুপাতো বোন সে পড়ত চেয়ার টেবিলে তার একটা রুম ছিল আলাদা আর আমার মাস্টার আসলে আমি পড়তাম বারান্দায় একটা পাটি বিছায় ওই আপনার পড়াশোনা শুরু হলো পড়াশোনা শুরু হলো তখন থেকে আমাকে পড়াশোনা শিখেছে কিন্তু পড়াশোনাটা এমন যে উনি এমন মানে খুব একটা কেয়ারফুল ভাবে পড়াইতো না তোমার মুখস্থ হইলে হয়েছে না হইলে নাই আর এমনিতে ওটা কিন্তু জানতো যে আমি খুব একটা মনে রাখতে পারি না কিন্তু এটার জন্য আমাকে খুব চাপ দিত খুব মারত তোমার মুখস্থ হচ্ছে না কেন তুমি এখনই মুখস্থ করবা আর মাস্টার তো সে বলতো যে না আসলে ওকে এভাবে চাপ দেওয়া যাবে না যতটুকু ওর ব্রেনে আসে ওকে ততটুকুই দিতে হবে এর বেশি চাপ দেওয়ার প্রয়োজন নাই এটা আমার কাকিমাও বলতো যে ওর ব্রেনে যতটুকু আসে ও ততটুকুই শিখুক তো শিখতেছি এভাবে বাড়িতেই ক্লাস টু পর্যন্ত আমাকে পড়ানো হলো বইগুলো বাইরে থেকে নিয়ে আসতো ক্লাস টু পর্যন্ত তো যখন নয় বছর বয়সে আমি পা দিলাম তখন আমি বুঝি যে আমার শরীরে যে কোনো জায়গায় হাত দিলে আমি লজ্জাবোত করি তো বাবা যখন এমন করে তখন আমি মাকে আবার বললাম মা বাবা না এমন এমন করে তো বলতো সে তোর এই ছোট মিথ্যা কথা কি এখনো যাবে না তুই এখনো মিথ্যা কথা বলিস তো কাকিমা শোনার পর বলল যদি ওটা ও কয়েকবারই তোমাকে বলে থাকে তাহলে তোমার আগে জাস্টিফাই করা উচিত ছিল যে এটা কতটা সত্য কতটা মিথ্যা আমরা ফিরে আসব প্রিয় শ্রোতা এখান থেকেই ছোট্ট একটা বিরতির পর আপনারা শুনছেন ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যাডো এইট নাইন টু জিরো এবিসি রেডিও এফএম এটি নাইন পয়েন্ট টুতে আমি আর জি কিবরিয়া রয়েছে আপনার সঙ্গে এবং এখানে মোহনা তার জীবন গল্প বলছে আজকে সে তার মাকে খুঁজতে এসছে এতটুকু গল্প শোনার পরে আমার তার প্রতি একটা বিশেষ রকমের প্রশ্ন মাথায় এসছে আমি একেবারে গল্পের শেষে গিয়ে করব সেটা আপনারা যদি তাকে দেখতে চান চলে আসতে পারেন আমার ফেসবুক পেজে ফেসবুকের ছবি দেওয়া আছে তার ফেসবুকের ঠিকানা ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে আমি আবারও বলি ডাব্লিউ 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 ডট ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ কে ই বি আর আই এ ডট আর জে পেজটি আছে আর জে কেবরিয়া নামে প্লিজ লাইক দিস পেজ ফিরে আসছি ঠিক পাঁচ মিনিট পর রাত বারোটায় ক্লোজ আপ প্রেজেন্স হ্যালো এইট Close up presents Hello 8920 Close up the closer the better Amontron aro ekbar priyo shrota apnara shunchen Close up presents Hello 8920 ABC Radio FM 89.2 te ami RJ Kibriya royeche apnar shonge ebong jiboner golpo niye achen ekhane Mohona ami kotha na bariye tar kache abore fichhi ji je kanta apni chilen tar por to tokhon mane oi kakima jokhon ei kotha ta shunlo uni amake ghore dak diye niye bollo je ashole tumi amar kache sob kichu khule bolo tomar kotha tomar ma na shunle ami shunbo amiyo to tomar ma tumi amake bolo তো আমি কাকিমাকে বললাম কাকিমা এরকম এরকম ঘটনা সব কিছু খুলে বললাম তখন কাকিমা বলল ঠিক আছে আজকে থেকে তোমার জন্য যা করার প্রয়োজন আমি করব তো তখন থেকে মানে বাবা যদি আমাকে কখনো ডাকতো তো কাকিমা বলতো যে গালিব ভাইয়া ও তো যেতে পারবে না ও এখানে কাজ করতেছে এই কাজটা আগে করুক আর আপনার সময় গময় কিছু নাই আপনি যখন তখন ওকে ডেকে ঘরের মধ্যে নিয়ে দুই তিন ঘন্টা আটকায় রাখেন কেন তো বললো তাতে তোমার সমস্যা কোথায় তো বলল যে না বাড়ির কাজের লোক কাজের মতোই কাজ করবে মানে উনি হিট করত তাদেরকে বাড়ির কাজের লোক কাজের লোকের মতোই কাজ করবে কেন তাকে দুই তিন ঘন্টা আটকায় রাখবেন এখন ঘর যা দিতে হবে কারেন্ট চলে গেলে কাউকে বাতাস করতে হতে পারে তাহলে কেন আপনি আটকায় রাখবেন শুধু আপনার জন্যই কি সে তাহলে আরেকটা আরেকজন তো আছে তাকে নিয়ে যান তো বাবা আর তখন কোনো কথা বলল না এক পর্যায়ে ফুপু যখন বাসায় আসে তখন ফুপুকে বলল 
যে বুবু আমি আপনার সাথে পার্সোনাল ভাবে কিছু বলতে চাই আচ্ছা কারোর সামনে বলবো না আমি একই একবারেই পার্সোনাল ভাবে আমার বেডরুমে বলবো এটা কে কাকে বলছে আমার ওই ছোট কাকি তার ননাসকে বলতেছে ছোট কাকি ননাসকে বলছে আচ্ছা ঠিক আছে বলেন তারপর কি বললো কি বুঝালো বুঝলাম না কিন্তু 